Eh, en realidad, por decisión del Consejo Municipal, del Pleno del Consejo, me he constituido en la ciudad de Sucre para eh, eh, proceder a la notificación de la sentencia de la resolución constitucional número 16, quebrado 2022, donde declara la constitucionalidad de la pregunta del referéndum para el municipio de Guayaramerín. Este, este proceso lo iniciamos en el mes de marzo, eh, con, la, con el viaje del Honorable Suárez y mi persona, por autorización del, del, del Pleno del Consejo también, y bueno, pues recién tuvimos, eh, pudimos en realidad acceder al, al viaje, eh, y en ese sentido ya está culminado el tema legal en lo que viene a ser la, la pregunta del referéndum. Con eso se concluye eh, en el Tribunal Constitucional los trámites que estaban pendientes, abriendo es la otra etapa eh, para seguir eh, con el tema del referéndum que ya viene a ser el trámite administrativo ante el órgano electoral. ¿Quiénes hacen estos trámites? Bueno, el día de ayer la, eh, la presidenta y la secretaria ya han hecho llegar una nota al señor alcalde indicando primera instancia, haciéndole conocer de que la resolución ya se encuentra con nosotros y que obviamente ya faltan pasos administrativos para que esto pueda suceder. Seguramente en la próxima sesión el Consejo Municipal eh, tiene que autorizarme dentro de una resolución, proseguir los trámites correspondientes eh, hasta su conclusión, solicitando al Tribunal Supremo Electoral la eh, convocatoria al referéndum. Ese, tiene, eso, ese tema ya lo maneja el Tribunal Electoral, seguramente a través de un cronograma de actividades. Y bueno, pues nosotros lo único que vamos a hacer como Consejo Municipal es. Eh, eso, hacer la solicitud y adjuntando los requisitos que, que, que nos piden. ¿no? Dentro de este trabajo que el doctor hemos visto de que es uno de los pocos municipios que está adelantado en este trabajo, ¿cuán importante para Guayaramerín es, es consolidarlo? Guayaramerín, según la información, es el primer municipio eh, que podría tener la carta orgánica. Guayaramerín ya cuenta con su municipio, perdón, con su presupuesto asignado al recurso del año 2022. Eh, un millón casi doscientos mil bolivianos ya está aprobado ese presupuesto el consejo municipal del año pasado lo ha aprobado ya entonces lo que se queda es solamente seguir y proseguir los trámites estamos a destiempo tomando en cuenta de que eh, la, lo que nosotros vamos a hacer y lo que el, 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 el tribunal supremo electoral tiene que confeccionar un calendario electoral eh, y tomando en cuenta la fecha de septiembre, octubre, noviembre y diciembre eh, Dios quiera que nos dé para que este año podamos tener el referéndum de aprobación o no de la carta orgánica. Lo cierto es que ya el Consejo Municipal ha cumplido.